嘿、hey, ，大家伙早喽！五月十八号星期六，周末了，还是在那不勒斯的街头。我今天有点累，昨天走的路太多了，今天跑不了二十一了，我估计。大家看看这个，那来玩过的小伙伴应该都见过这个，但是我还我没查这是什么意思，都是衣服，就衣服。或者说是，都是旧的布，啊，那边就是一个港口的船，好大呀！再往前就是他们那个叫呃市民表决广场，对吗？我不确定，我们一会儿去看看。今天去。海边上那条平的，没有车那条路去绕圈然后跟大家聊聊。最近我看评论，我也自己在、哎、在考虑的一个关于训练强度的问题，跟大家聊聊这一年的变化和原因。小伙伴们，看这个地方，看。是不是来那不勒斯旅游的小伙伴都来过这儿？现在早晨六点多，没什么人哈然后这两天晚上都在这条商业街周边在吃晚饭。昨天跟今天都比较晚，早上出来，因为起得晚。因为他们这儿晚餐餐厅开的都晚，那只能调整一个小时，甚至是一个半小时。我觉得像我现在出来旅行，维持的这个训练结构也还可以了。虽然做不到那么完美吧，但是影响没有那么大。哎，吃早餐的店也都开业了。就这个广场，昨天傍晚这儿挺热闹，有唱歌的，然后全是人。就是这种广场你不能近看，近看垃圾就特别多。行，一会儿我们到海边跟大家再聊天，看看这广场。小伙伴们看，又跑到了这条路。今天没有往远处跑，在这条路折返。远处那条路确实路况不好，窄，然后路面条件不好，主要是一路上坡，回来一路下坡。昨天跑完脚踝就有点不舒服，再加上这两天走路确实多了。今天跟大家聊聊什么呢？聊聊小伙伴在评论区讨论说，我总说训练强度要大一点，但是看我现在除了每周的强度课跑得很慢啊，是这样的。而且这个调整，如果你往前翻我的 Strava， 大概是从去年波士顿开始的，而我做出这个调整的决定是从。二零二二年北马之后做的决定，在那之前，我日常的训练基本上都是四分多，平均配速，那时候也能跑到四五百公里一个月。而且坦白说
，不一定比现在累多少。我做这个决定的原因是我只是说想试一试，因为二零二二年北马的时候，呃，一位教练，认识的教练跟我说，让我在顶强度的时候再往上顶，然后平常的训练呢，可以稍微慢一点。因为您不知道那个时候我的训练状态，我那时候的训练状态，顶强度的话其实顶不太上去。那时候我跟现在节奏差不太多。那个时候可能是两周有三次强度课。那我到这儿就掉头了。但是呢，速度呢？就很一般，就现在看很一般。但是那时候，其实我觉得我已经挺快、挺尽力了。一方面的原因是那时候在公路跑，另一方面就是从来没有人带过，我也不知道那种那种拼尽全力的感觉。所以那时候两周能练三次，甚至有时候两周能练四次。我最早月跑量只有四百的时候，那时候是每四天就有一个强度课。而且强度都不低。给大家举个例子，那时候的强度课，比方说，呃，五个一千六，然后或者是，呃，二十个两分钟快慢，或者三十个一分钟快慢。那时候我也发视频，大家都能看到。那时候强度真的不低，但是提升特别有限。就是那时候我的强度，现在的分析是，我没有把天花板拉高。你看今天周六好多跑步的，当时那个强度对我来说不够，因为我那时候的目标就是两小时四十，但是那时候我的强度课最多就跑到。三分三十五左右的平均配速就很很快了，在我看来，其实不够用，因为你要是想比赛跑到三分四十五的平均配速，你的强度课，我觉得我现在个人判断，怎么也要三分二十五，要是能再快会更好。所以从二零二二年底，我决定那时候我还在节目里总说我要慢一点，慢一点，慢一点，但是一直都不成功，直到波尔顿马拉松就半年之后，才慢慢可以慢到五分钟左右。我慢的原因是什么呢？有有这么几个，第一个是我还想加跑量，就像。就像冬天加到了六百一个月，那个月跑了六百三十公里。第二呢，是我的分析，跑到我现在的程度，跑量和绝对强度是最关键的，而平均强度没有那么关键了，已经。说白了，还是阶段不一样。对我来说，跑量是奠定我马拉松最后几公里能够坚持住的一个关键。他从两方面，我觉得来帮助我。一方面是生理上的，很重要的一方面是心理上的。跑量意味着吃苦，吃苦意味着战，就是差点说成战场上，赛场上就也能吃苦。然后绝对强度，就是我现在还是希望能把绝对速度再往上提。其实去年夏天的时候提到了一个很不错的状态了。去年夏天的时候，我们跑。强度课，如果是一公里一组的话，我能顶到三分十二了。但是这一个冬天会退步一些。现在又到了热起来了，这个夏天看能不能顶进三分十。我记得去年有几组一公里的或者四百米的，我起步都能冲进三分了。所以今年努努力，这是对我就是。我不是说像以前那样练就不行了，也行。就我现在的训练，我的判断缺少什么呢？缺少缺少一些鱼直跑，就是对我合适的鱼直跑
，就是我总说的，差不多，像到我这个水平，可能是十四公里到二十四公里之间的距离，跑行与步行的配速，这种训练我比较少，这个我要反思一下。包括我冬训的时候也是，冬训的时候长距离跑的多，差不多，最多的时候甚至是一周一个。但是，但是鱼只跑的少，这个有偷懒的原因吧，也有身体恢复的原因。就像我说的，为什么劝大家只争朝夕呢？想要成绩的，因为现在跑完一个鱼只，我差不多要影响两到三天的训练状态。但是这是我夏天一课题，我夏天要试一试。总结就是，我觉得，呃，跑到我这个程度。应该更多的该快快该慢慢，但是不能像我这样把鱼只跑得这么少，这是我的缺陷。而我之前说的说训练要狠一点的原因，是针对大多数想提高成绩的小伙伴。这些小伙伴是什么人呢？一部分是初跑者，想让自己尽快的心肺系统没那么大压力，想让自己呢。尽快的能够，比方跑进六分，或者跑进五分半。那这种您现在因为您的基础跑量本来就少，你不可能一个月跑三百公里的。您如果一个月的跑量在两百三十公里以下，那您就得像我前几年那样，就是每一次跑都觉得挺使劲的，挺累的。还有一种小伙伴呢，就是。我说直接点，就是男性的成，就是成年男性想破三，现在在三小时十分、三小时二十左右的，那说明您跑的还不够。这些小伙伴可以试试，但是这些小伙伴的重点就不是加强度了，而是加跑量。因为破三的速度，大多数人其实有了跑量以后都能达到，但是破二四零的速度不是光有跑量就能达到的。所以，对破三的小伙伴们呢，就是跑量、跑量、跑量。你只要有了跑量，肯定可以破。所以，我觉得现在对我来说，训练好难，跑二四零好难，因为那都要有。所以，我也给自己加个油吧。相信走过这一条路的小伙伴都能理解。那今天不知不觉又跑了十五公里多了，我准备往回跑了。咱们训练后见吧。哎，五月十八号星期六清晨八点十三，训练结束。今天跑了一个二十公里，平均配速四分五十九，最快一公里四分二十八，平均心率一百三十七，平均功率两百。今天的爬升就少，只有四十多米。昨天我没看，昨天我估计上百米了。平均步频一百九十七，步幅一米零二，垂直振幅五点零，只消耗了九百不到一千千卡，真的是。就我现在这个，呃，身高体重确实是跑一个半马，跑一个二十公里用不了多少能量。今天就是还是空腹晨跑，旅行中空腹晨跑挺难的，尤其是今天就这几天在意大利。因为晚嘛，就吃的也晚，起的其实起的不晚，我差不多也是五点多，五点左右，五点多了一点点起来了，就挺饿的，赶紧一会儿上去洗一洗，然后就去吃早饭，好吧，那就这么着吧。今天跟大家聊聊我的训练。其实啊，你们看到我这一场训练平均配速，比方说是四五九，甚至五零几，但是中间总有几组我会比较快，尤其有时候，比方说你到了一个熟悉的地儿，或者碰见熟人一起跑一跑这种。其实还行哈，像训练，像旅行中，你看昨天一个二十一，今天有一个二十，我基本上没有太影响跑量，可能质量会有所下降。但是今天你看路熟悉以后就好多了。那最后还是祝大家能努力生活，健康平安。我们一起加油干，咱们明儿再见。